Good evening. Good evening. Good evening. Hi. How are you doing today? How was your weekend? It was very good. Was good? Okay. What did you do? Yes. Uh, I am working. Did you work? I was working. <laughs> you was working, okay. Okay, good. Did you complete the platform? Completaron la plataforma? Yes. Okay, good. Was good. Okay, let me share the screen. Can you see? Yes. 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 Okay. Okay, uh, the lesson, well, the agenda for today, we have a lesson objective, then we're going to, we're going to move to ask what time is it? Okay, with uh, time zones, conversation, we're going to have a conversation, practice. Uh, also remember that we have a whole homework for today, I'm going to ask the first eight uh, students in the list. Lo voy a hacer por orden de lista. Las primeras ocho personas van a pasar hoy. Okay. Um, the lesson objective at the end of this class, you will be able to, to talk about different cities and international time zones and also about the time. Okay. You will be able to give like, what time is it? You will be able to give the time to someone else. Okay, the time zones. Which cities are in the same time zones? And which cities are in your time zones? So I have that question for you. Do you know how to identify that? If you work with other, I mean, if you work with other customers, si trabajan con personas de otros países, so you have to be careful with the time zones. Right? Tiene que tener mucho cuidado con, las, con, la, con el tiempo de ellos. For example, if you are going to call someone that is uh, in, an, in another country, that maybe uh, el tiempo de aquí es a las nueve de la mañana, pero probablemente es, para ellos sean las seis de la mañana. Okay? So you have to be careful with that. Okay? No van a llamar a alguien que... Eh, no se han levantado todavía, probablemente, ¿verdad? So you have to check what is the time zone. We have different uh, examples here. For example, let me see. Here in El Salvador, we have the, it could be time at 5 p.m., right? In Colombia, it is one hour ahead, una hora adelantado, six. PM. Okay, so we can change. We can change that. We can we can select another country here. Give me one country. Guatemala. Okay, Guatemala City. Okay, Guatemala. It is the same that in El Salvador, right? If we have in El Salvador at five, will be the same. Va a ser el mismo tiempo. So that means that we are in the same time zones. So estamos en la misma hora, okay? Uh, but if we search Mexico, okay.
Canadá. Canadá. Mm -hmm. Canadá is if here if if we have a at at five p.m. in Canada will be at seven. Okay, that means that it is two hours. Ucrania. Two hours in advance. You said Ukraine? Cindy? Yes. Mm. On the spelling. I don't remember the spelling. <laughs> let me see. Just let me double check. Um, UK No, in English, uh, supposed to be. Oh yes, you are right. Okay. UK, UK are a Ukraine. Mm -hmm. Wow. It is one a.m. from Tuesday. How many hours? Seven hours ahead. Okay, that means that it that they have another time zone. Right. Okay. So the here is, the, is it is the way that you can search. Pueden buscar, right? Um, different time zones. Hay muchas websites las que ustedes pueden usar para buscar time zone, the time zones. Even if you look in uh, Google, let me see. Pero esas horas no están actualizadas, teacher. No. Estas horas no. For example, okay. if you if you if you type in Google time. Yo aquí tengo que, que ahorita ahí en Ucrania y Rusia son las seis y diez de la mañana. Son nueve horas de diferencia. Sí. Eh, lo que pasa es que en esa página que yo estaba buscando eh, no están en sí los horarios exactos, solo la hora de diferencia. Ah, ¿Cuántas horas lleva? Sí, ¿Cuántas sí. horas lleva? Ajá, pero si ustedes buscan así en Google, like time El Salvador, then you will have the real time. If you, if you use say, time in... California, for example. Time California. It will be one one uh one hour behind. Okay, una hora atrasada. Okay, if you if you search time in Inglaterra, Russia, for example, six. 12 from, from Tuesday. England? Right? Ya es mañana. Sí, esa hora tengo yo. Uh -huh. Es que esta sí está actualizada. En la otra página es solo la, la hora de diferencia. ¿Cuántas horas de diferencia? Ok. Uh, you said England, sorry. Yes. You can see the different time zones, right, that we have. So there you can realize the different time zones that we have so in so different countries. Okay. Uh, for example, in the United States. 
So look at this. Uh, look at this uh, state. Okay. We have the Pacific time. We have the mountain time. We have the central time and the Eastern time. Right. So we are in the central time. So in these different states, here will be two, for example, when here is at 2 p.m., cuando es a las dos, acá, here is at 3 p.m., okay? One hour difference. Here is at 4 p.m., and here is at 5 p.m. So from here, from California to North Carolina, for example, there are one, two, three hours, right? The difference will be three hours, okay? So you can identify the, the, there the time zones that we have only in that country. So we have in different, in different time zones in, in the other countries, okay? Um, now we're going to learn how to, how to tell the time, okay? If I ask you what time is it, how will be your answer? We have different ways to answer. We have two ways or more ways to answer, okay? One is specific. Um, if I ask you, what time is it now? What will be your answer? It is? It's, it is 4.45. Here, yes, 4, 4, 46, around 46, right? Okay. Yeah, okay. If I ask you now, okay, the time that is now, in ese momento, what time is it? A quarter past tonight. Okay, a quarter past to nine. That is one way to answer. Es una forma de responder. What would be other way to answer? It's a nine fifteen. It's nine fifteen p.m. Okay, very good. That is another way to answer. That is why um, les, les preguntaban la hora y ustedes tenían que seleccionar dos, ¿verdad? En la, en la sección 5 y en el final exam. Porque hay dos formas de responder. Ok, good. We know that when is, uh, cuando son cinco minutos los que se han pasado, we, we can say five past, ten past, Quarter past, 20 past, 25 past, half past. Okay, cuando es media hora, half past. Cuando, cuando son uh, 25 to, cuando faltan ya 25, 25 minutos para la hora completa, you can say 25 to, 22, quarter to, 10 to, Five two, and if that is exactly the time, the 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 time, the hour. So you're going to say o'clock, okay? Cuando la hora es exacta, van a decir o'clock, okay? Aquí pueden decir five past. Cuando ya después del seis ya faltan para la otra hora quarter two, okay? Um, ten to it depends on the time. Depende los cuantos minutos falten así pueden decirlos también. Okay. Let me let me move on. We have a conversation here that is about a, a dialogue about um what time is there? Okay, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? Who wants to participate to read this conversation? Mm -hmm. I need two volunteers.
Mm -hmm. Two volunteers. A ver. Rocio, Jasmine, and Vinicio. Do you mind if you participate? Yes. Okay. So Rocio will be uh, Debbie and Vinicio will be John. Okay. Hello. Hi, eh, Rocio, ¿verdad? ¿Me escuchas? Yes. Sí. Hi, Rocio. This is yo. This is Vinicio. I'm calling from Australia. Australia. I'm I'm ¿cómo sería? I'm at a mm -hmm. in Sydney, remember? Oh right. What time is it here? There? It's sería 10, 10 o'clock, ¿verdad? 10 p.m. 10 p.m. ¿Cómo? ¿Cómo dijo teacher? 10 p.m. 10 p.m. No sí, es puede decir o'clock o puede, puede decir eh, también la hora. Eh, bueno, en este caso, uh, p.m., ¿ok? Diga p.m. Ah, p.m., ajá. Okay. Mm -hmm. uh, it's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Uh, four a.m. I'm oh, sorry. That's okay. I awake now. Okay. Yeah. I'm awake now. Very good. Los Angeles. Okay. Los Angeles. Los Angeles. Thank you so much, Rocio and Minicio. Okay. okay. Who else wants to participate? Reina Jael and Lucia Guadalupe. Do you mind? Okay. Hello, Lucia. Hi, hi. This is Lucia. I am calling from Australia. Australia? And I am at a conference in Sydney. All right. All right. What time is it there? It is 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, yes 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, sorry. That's okay, and I wait now. Thank you so much. Okay. Remember this, this. You're going to link the sounds. Van a hacer un link en los sonidos, okay? What time is it there? What time is it there? What time is it there? Mm -hmm. Or you can also link the time me sit, okay? What time is it there? Okay, very good. Do you have questions about this? Tiene preguntas? No questions about this? No. Okay, good. Um, okay, we have here another example. What time is it? It is one o'clock, okay? One o'clock. It is one o five, okay? La una y cinco, one o five, or <clears throat> it is five after one that is the two ways that you can answer it okay it is 1 15 or it is a quarter after one it is 1 30 okay la uni 30 or here you can say it is 1 40 
or it is 22 to 20 para las dos, okay? It is 145, 145, uh -huh. or it is a quarter to two, okay? Quarter to two. Falta 15 para las dos, okay? The different ways that you can answer. What time is it? Let me see. Roxana Elizabeth in the number one. What time is it? Dijo uh, number one. Number one. Uh -huh. uh, is uh, seven o'clock. Seven o'clock. Okay, very good. What about number two? Vinicio? Okay. Y pues casi se ve que son las eight o'clock. Eight o'clock. Pero faltan unos segunditos según la segundera ahí. ¿eh? Okay. Okay, yes. Like a two seconds, right? Yes. Okay, very good. Thank you. Uh, Sebastiana, what time is it in number three? It is 10 o'clock. 10 o'clock. Okay. Very good. It is 10 o'clock. Okay. Um... Crisia Gabriela, what time is it? The number four. What time is it? Is it? It is it eleven o'clock? Eleven o'clock. Okay. Reina Calles, number five. What time is it? Oh. Uh, eh. Um, night, 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 nighting, nine, nine o'clock, nine o'clock. Okay, nine o'clock. Good. Hmm. Mara Siomara, what time is it here? Number six. It is seven thirty o'clock. 30. 30. 30. 7, it is 7.30. Okay. What is the other way that you can say? ¿Cuál es la otra forma que puede decir? Mm -hmm. Remember this? It is... Ajá. ¿Qué otra forma puede decir esto? It's half past two seven. Ajá. Half past two seven. Okay. Also, we can say thirty. It is um. Uh, 30 minutes to 8, right? Podemos decir, um, hay muchas formas de decirlo, okay? Not only two ways. Okay, what about number 7, Lucia Guadalupe? Nine thirty. Nine thirty. okay. Good. And what is the other way to say that this time? Night half time pass. Night 
half nice pass pass very nice okay we're going to move back It is thirty. It is thirty. You can say thirty after after nine. Uh -huh. Or thirty past nine. Nine. Okay. Good. What about number eight? Uh, let me see. Mirna Jasmine, number eight. It is six. Uh, thirty. Six. Thirty. Okay. Okay. Uh, uh, order four. It is half past to thirty. To six. Perdón. Thirty minutes past. Six or after um, six. six. Okay. Yes. Very good. Thank you so much. Okay, number nine. Let me see. Oscar Otoniel. Number nine. Sorry, teacher. I'm driving now. Mm -hmm. Do you need help? Necesita ayuda acá, Oscar? Uh, sorry, I, I'm driving. Oh, okay. Um, Ursula. It's okay, Otoniel. Thank you. Ursula, Adriana, what time is it? Okay, thank you. The number nine. Tenía. Ten, eleven, twelve. Twelve. Thirty. Thirty. Thirty minutes. Twelve, thirty minutes, or two, or twelve, or thirty. Mm -hmm. Remember this. Thirty after twelve. Okay. Thirty thirty minutes after twelve. So you can say that too. Or also you can say it is thirty minutes to one. Thirty minutes to one. Okay. Faltan treinta para la una. Okay. Remember the different ways to say the time. Okay, what about this one? Number one here, or number 10, that was number 10, supposed to be number 10. When did he set? When did he set? Me no puede repetir, por favor. Okay, this, the one that is red. What time is it in this? Uh, 11. Uh, it, is. it is 11. Uh -huh. it is. It is. Mm -hmm. 
¿Necesita ayuda? Sí. Ok. Pregúntale a uno de sus compañeros. Who? ¿Quién va a ser su compañero que le va a ayudar? Lucía. Ok, Lucía. Eleven. Eleven. Thirty. Eleven. Thirty. Yes. Remember, uh, todas las horas que están acá son horas exactas o, o, o medias. Ok. No, no lo he puesto difícil. Ok. Thank you, Lucía. <coughs> Vicente Adolfo. The last one, what time is it? Vicente? Are you there? Vicente Adolfo? Se encuentra ahí. Vicente? Por ahí le mando un mensaje, parece, teacher. Vicente, ok. Ok. Well. Ok. Thank you, everyone, for your participation in this uh, activity. So, it, here is 8 o'clock or 8 a.m. Right? Or it could be 8 p.m. So, do you have questions about how to ask or how to to give an answer when someone asks you what time is it? ¿Tienen preguntas? Teacher, yo sí, yo quisiera que tal vez me pueda repetir el, el primero, el, el primer reloj donde lo que estamos, lo que usted nos estaba preguntando que después de las 12 se dice de una forma y de las 12 y 30 y después de la otra, ese. Ahí sí, pa, no me ha quedado muy claro ahí cuándo sale el paso y cuándo sale el, el tú. Oh, aquí se puede usar cuando ya pas, cuando pasa de, ok, cuando estamos en esta media hora. Ok, que es, es el tiempo es menos que, el, que si estamos después de esta otra media hora. Aquí puedo usar pass. Ok, past, quarter past, uh, five past, ten past. No le estoy diciendo que tampoco, tam, tampoco no lo puede usar acá porque sí se, es válido, lo puede utilizar también acá. Por ejemplo, si yo le pregunto, digamos que fuera 9.45, you can say uh, it is 45 minutes past nine. Sí lo puede decir porque es válido y, y, y se entiende, ¿ok? Pero eh, sabemos que ya falta menos para que sean las 10. Sabemos que solo faltan 15 minutos para las, para las 10, si fueran a las 9 y 45. So, it will be okay, or would be better if you said uh, 15 or quarter to 10. Sabemos que está más cercana la hora, ¿ok? Teacher. Yes. Eh, yo, este, yo siento que se maneja algo así, como por decirle algo. En Europa, si nosotros preguntamos, eh, digamos, nos dice, es cuarto a la una, entonces nos van a decir la una menos cuarto. Se maneja como, digamos, según la región. Depende, ajá, también depende de la, de la cultura de cómo digan la hora. Depende sí. de, del lugar donde se encuentre. Uh -huh. Sí, porque en Guatemala dicen eso, creo, siempre. No dicen como uno, doce y media o doce y quince, sino que dicen eso, cuarenta y cinco para la, la siguiente hora, pues. Uh -huh. o, o también en los españoles he escuchado la... que dicen las doce menos un cuarto, dicen. Uh -huh. okay. O la una menos cuarenta y cinco. Ok, yes. Sí, claro, claro que sí, es válido. Recuerden, eh, depende, la, depende eh, dónde se encuentren, 
¿ok? Cómo están acostumbradas a decir la hora, pero hay muchas formas, muchas formas de, de entender la hora, ¿verdad? Si usted está acostumbrada a que le digan quince eh, para, para las doce, por ejemplo, ¿ok? Pero si otra persona le dice las doce, las once cuarenta y cinco, igual usted va a entender la, misma, la, la hora, la misma hora, ¿verdad? O sea, diferente forma de decirla, pero no significa que sea una hora diferente. Es una misma hora, en realidad. Sí, porque lo que le digo a esos españoles, he visto que lo que usted dijo, las 11.45, ellos dicen las 12 menos 15. Uh -huh. Al final es okay. lo mismo. Entonces, okay. that, that means that it's 15 minutes to 12, right? Faltan 15 para las 12. Ajá, pero ellos siempre dicen la siguiente hora y a la siguiente hora le restan. Le restan lo los minutos. Falta. Ajá, le resta lo que le hace falta para llegar. Ok, Entonces, good. En el caso de este que yo le hice la pregunta, significa de que siempre vamos a partir de las 12, ¿verdad? Como hora exacta y lo que pase después de ella es lo que al lado derecho sería el pas y ya después de la media hora hacia la siguiente, digamos, ya sería el tú. Tú, ajá. Sí. Correcto. Ah, esa era la duda, Tichel, gracias. Ok. Pero también recuerda que no, si, no solamente hay estas formas de decirla, ¿ok? Hay, hay las diferentes formas, como ustedes pudieron darse cuenta en la plataforma, en los ejercicios que aparecen ahí, hay, les toma como buenas dos formas, ¿verdad? Sí, ahí nos decía que seleccionáramos dos, si no, no, no dejaba pasar. Uh -huh, correcto, selecciona, tiene que seleccionar dos, porque significa que dos, uh, esas dos formas están correctas, pueden ser, incluso puede ser otra tercera forma. ¿Ok? Sí. Thank you, Vicente, yes. Uh, estoy leyendo sus mensajes, Vicente. Thank you for being paying attention, ¿ok? Ok, very good. So, This time, this is an, um, okay, another example that we have here is 6 a.m. or p.m., okay? It is 7 o'clock in the morning, okay? Eso, eso va a mencionarlo después de decir o'clock, porque si usted dice un o'clock, no sabemos si es p.m. or a.m., okay? Entonces, if you said it is 7 o'clock in the morning, va a mencionar See in the morning or in the afternoon. Okay, yeah. Um, it is that means that it's 7 a.m. Okay. It is 7 o'clock in the evening. Okay. That means that it's 7 p.m. It is 12 o'clock. It is 12 p.m. It is noon. Okay. Uh, it is 4 o'clock. In the afternoon, it is. It means that it's p.m. 4 p.m. It is 10 o'clock at night. It is. It means that it's p.m. 10 p.m. It is 12 o'clock at night. It it means that it's a.m. Or you also you can say it is midnight. In the in the in the uh, mediodía, o sea, en el día, puede decir it, it is noon. Or at night, when it is 12, you can say midnight, okay? Siempre, si usted dice o'clock, tiene que mencionar si es in the morning, or is in the evening, or is at night, okay? Or you can say a.m. or p.m. to make the difference. Para que haga la diferencia, puede decir a.m. or p.m. Cuando es una hora exacta. Okay, we have here um, practice, another practice. Okay, seeing this, select one number here. Eight. What time is it? Tiene tiempo aquí. Okay? It's nine o'clock. It is nine o'clock. Okay, very good. 
Okay, Mirna, select one number. Number number one. Number one. What time is it? Five. It's five fifteen. Okay, five fifteen. Very good. Vinicio, give me one number. Uh, seven. Seven. <clears throat> what time is it? Is it ten o'clock? Okay, very good. Ten o'clock. Crisia, give me one number. Four. Four. What time is it? Twelve. 58. It is 1258. Okay. Wendy Gabriela, give me one number. Wendy Gabriela. Wendy? Three. Number three. <laughs> what time is it there? It's um it's a quarter four to four. It is a quarter to four. Okay, very good. Thank you. William Albert, Alberto, are you there? William? Yes. Give me one number. Um, five. Mm -hmm. It's uh, the letter eight. It is a quarter after. No, no, no. Letter B. Sorry. It is a quarter after five. Okay. Thank you. Mara Xiomara. Which number? Six. <clears throat> Six. Six. What time is it? La C. It, it's seven thirty. Okay, it is seven thirty. Okay. Um, Reina Calles. Reina, are you there? No? Sebastiana? Um, number 10. It's five after six. Okay, very good. It is five after six. Okay. Aquí estaba teacher, aquí estaba teacher, pero no me comprendió. Le decía la casilla nueve. Oh, no le escuchaba. Okay, number nine, Reina. Okay. What time is it? It is uh, twelve, twelve. It is 12 o'clock. 12 o'clock. Okay, good. And we have number two. What time is it? 10.30. 10.30. 10.30. Okay. 
It is 10. 30. 30. Okay. <laughs> oh, it <laughs> was <Well>. 11. <laughs> <laughs> okay. Oh, very good. Was good. Okay. Um, very good practice. Okay, we have another conversation here. Who wants to practice that conversation? Okay, Sebastiana and who else? Rocio, okay. Go ahead, Sebastiana, you are the first one. Hi, mom. What are you doing? Sebastiana. I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Hungry. Hungry. Let's eat. Let's eat. Okay. Very good. Okay. Thank you so much. Okay. So, sorry, we don't have more time. So, I guess this verse you already know then. Okay. Just try to practice all the verse that, that you can see. Okay. Smile, wait, meet, forget. Run, sell, smoke, drop. Do you know all of them? <clears throat> ¿O tienen alguna pregunta de alguno? We have eight. Les voy a estar dando un, de cinco a diez verbos cada clase para que ustedes se los vayan aprendiendo, ¿ok? Questions? No questions about these verbs? Smoke, teacher. Smoke? Uh, yes. Fumar. Fumar. Thank you, teacher. Okay. Okay. So, we're going to start here. Okay. Do we have Kenya? Well, the first, the first, uh, participation that we have here raise your hands if you are here Crisia, Kenia, Lorena, Lucia, Maria Jose, Marvin, Mayra, Xiomara, Mildred, Mildred is not here today okay who is ready <clears throat> del, del uno al diez who is ready? Levanta la mano. <clears throat> Levanta la mano. Please raise your hand. Okay, Lucia Guadalupe, Mara Somara, Lorena Guadalupe. Okay, good. Okay, volunteers. Who wants to be the first one? Lorena Guadalupe, ¿con quién trabajó usted? Con, conmigo, Crisia. Con Crisia. Ok, ¿estás listo? Sí. Sí. Ok, go ahead. Uh, hello, Lorena Guadalupe. You are, you are studying English? Uh, Hello, yes, I am a student every day. Are you working a lot late, late, late? Yes, yes, I work in more than usual. Your family, are you going to the park next Saturday? Yes, yes. 
we go on Sunday. Are you going swimming on the weekend? No, I am not going uh, swimming. Swimming, swimming until the end of the month. At the end of the month. Sí. Yes. Okay. Eh, hasta ahí lo hicimos. Ok, very good structure. Hicieron una buena estructura, ok? Just try to practice pronunciation, ok? Just pronunciation, you need to improve. Ok, Sunday. Ok, Sunday. Someone mentioned that day. So, are you working late? Um, ¿Alguien dijo lately? O late. Es la es L A T E L Y. La 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 late. late. Okay, late es late. tarde. Pero usualmente Pero cuando le cuando le agregan L I ¿cómo, cómo se pronunciaría? Lele, Lele, no. Ajá. Lele. Lele. Ok. Lately. Uh -huh. Lele. Yes. Are you working lately? ¿Qué, qué, qué le quiso preguntar ahí? Eh, que si trabaja mucho usualmente trabajaste mucho entonces si le, si le quiere preguntar trabajas mucho usualmente usualmente are no. you ajá uh -huh, are you working Are you, no, era, usually, es, are you usually working? Estás, estás trabajando mucho últimamente. Últimamente es. Últimamente. Ajá. Sí. Mm. Ok, pero ¿cuál es el significado de Lately? Recientemente, ¿verdad? Reciente. Ajá. Recently. Okay. Okay. Are you usually? Entonces sería are you? Are you okay? Usually uh -huh. working lately? Si le pregunta usualmente. Okay. Are you usually working? Si estás, usualmente estás trabajando mucho. Ok, yeah. como en estos últimos días estás trabajando mucho. Are you usually working lately? Usually working lately. Mm -hmm. Ok, very good. Thank you. Ok. Uh, Lucía Guadalupe en María José. A mí me tocó con Marvin. Con Marvin. Pero, pero no okay. sé si está. Ahí, Are you here, Marvin? Mm, no lo veo a Marvin. Me gusta de, eh, Okay. Um, Mara Xiomara, ¿con quién trabaja usted? Yo okay. trabajé con Mildred, pero me dijo que tuvo una emergencia y no me pudo conectar hoy a la clase. Okay. 
Bueno, entonces nos movemos con, con Mirna Elizabeth and Mirna Jasmine. Are you there? Okay. Okay. Go ahead. Mirna. Hello. What's your name? Mirna Elizabeth. Sí, con usted, Mirna, ahorita. <laughs> Hello, what's your name? My name is Mirna Elizabeth. Nice to meet you, Mirna Elizabeth. My name is Jasmine. Oh, look at the pool. Someone is screaming. Oh, yes, he is my brother. He is practicing every day in the afternoon. He is doing really good. Yes, he is learning new techniques. Oh, really? Seven. Okay, see you tomorrow. Take care. Hey, okay, wow, that is good. What's good? Okay. If you practice, if you have the opportunity to practice before, si tienen la oportunidad de practicar antes, okay, se preparan mejor. Eso está muy bien. Significa que ustedes se preparan. Um, por eso. You do it good, okay? No pronuncia bien. Tienen buena estructura. Okay. Well, let me tell you the attendance. And then we're going to continue tomorrow. Los que no pasaron ahora, del 1 al 10, van a ir pasando después, okay? Eh, Kenia Denise. Crisia. Presa. Lorena Guadalupe. Present. Lucía Guadalupe. Present. María José. María José. Marvin David. Mayra Xiomara. Present. Mildred. Mildred me dijo que no estaba, ok. Mirna Elizabeth and Mirna Jasmine. Present. Very good. Oscar Otoniel. Present. Reina Jael. Present. Reina Margarita. Present. Reina Amalia. Rita Idalia. Roberto Valmore. Valmore. No está. Rocío Jasmine. Present. Roxana Elizabeth. Present, teacher. Sebastiana. Present. Cindy. Here. Sonia, Jocelinda. Stephanie, Michelle. Si no pueden responder, eh, me escriben, ¿ok? Úrsula. Úrsula. Present. Verónica Patricia. Vero. Vicente Adolfo. Bueno, creo que no podía hablar Vicente. Vinicio. Presente. Ahí Vicente me mandó presente en el mensaje. Sí, ya vi. Wendy Gabriela Ayala. Present. Wendy Lisset. Present. William Alfredo. Present. Y Jancy Carolina. Present, teacher. Una consulta. Yo el día jueves no pude estar en la clase por un asunto familiar. Este, y no sé si me asignaron pareja para la tarea. 
Mm, creo que no. ¿Hay alguien que no tiene pareja? Yo, teacher, no tengo. Roxana Elizabeth. Ok, entonces trabaje con Yancy. Roxana Elizabeth. Bueno. Ya sí. Muchas gracias, teacher. Ok. Very good. Ok, guys. Uh, that will be everything for this class. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? No. Teacher, si ya terminamos la, las tareas, ya no vamos a hacer nada más, ¿verdad? Por el momento. Si ya terminaron la plataforma, ¿se refiere? Sí. ¿Sí? Sí. Eh, simplemente va a estar asistiendo a las clases. Recuerde que estamos haciendo un repaso ahorita en las clases. Eh, por si usted tiene alguna duda, por si yo dejo alguna tarea también para que participen acá en la clase. Eh, tiene que estar asistiendo a las clases y también porque es eh, tomado en cuenta, ¿verdad? Siempre se le, le toman en cuenta eh, su asistencia. ¿Ok? Eh, si ustedes pueden, no, no creo que no saben, pero... Um, el sistema automáticamente baja la lista de asistencia. Entonces, ahí sale todos los minutos que usted estuvo en la clase. Ahí, eh, si usted estuvo solo 15 minutos, solo le aparecen 15 minutos. ¿Okay? Si estuvo la hora com completa, le aparecen los 60 minutos. Pero ahí no, no pueden mentir. O sea, yo les paso asistencia, pero hay alguien más que revisa esa lista donde aparecen los minutos en los que usted está conectado. Ok. Teacher, una, una consulta con eso. Fíjense que a veces no sé si es por el. Porque todos estamos en el mismo intento de iniciar sesión, pero por lo menos a mí, yo a veces estoy cinco minutos a las nueve y quiero ingresar a la plataforma y me cuesta. Me viene, ya me viene quizás como a. Como a funcionar como tipo nueve, cinco a veces. Mmm. Quizás porque todos están intentando entrar al mismo tiempo, se pone lenta, puede ser. A mí me ha salido que, eh, como es el mismo link para otra sesión, me imagino que cuando usted no ha terminado la otra no nos permite entrar. No, no es el mismo link. Son diferentes. Eche, pero así, a mí así me dice de que el anfitrión dice eh, todavía está en otra sesión, dice y por lo tanto no le permite, no le abre hasta que ya termina o no sé quién, ya cabal se conecta. Yo igual casi siempre estoy entrando a las 9 y 5 y comienzo como a eso de 10 a las 9 a que debe entrar. Y me dejo así pensando, se queda y me dice que el anfitrión está en otra reunión. Entiendo. Bueno, voy a tratar de terminar unos dos o tres minutos antes la otra sesión para que ustedes, para darles acceso a exactamente dos o un minuto antes de las nueve, ¿ok? Pero recuerden que igual, o sea, si, si yo eh, inicio, digamos, a las y cinco, nos pasamos cinco minutos después de la hora. Sí, para pues completar sí la hora. eso no es tan significativo por uno u otro motivo, cinco minutos creo que es razonable, pues. Uh -huh. O sea que usted, usted tiene una clase antes, igual no le va a quitar cinco minutos antes al otro grupo porque lo mismo se van a molestar. Pues. ¿Verdad? Y mejor nos pasamos nosotros más tarde ahí para reponer. Ahora lo que yo sí le voy a comentar es que eh, eh, el, algunas personas que llevan ese control la vez pasada tiraron un listado en WhatsApp que casi todos decían que no asistíamos a su clase. Wow. Sí. No, no, quizás que no asistían, quizás que llegaban un poquito tarde. Pues ahí Pero... decía que no participamos, decía, y ahí estaban los nombres, de, al menos yo aparecí Teacher. y yo no había faltado. Teacher, yo entendí, yo comprendí con eso de que eran los que íbamos bajo, bueno, no estaba en esa lista, en la de esta vez sí, que no habíamos completado la plataforma. Yo Entonces, creo que eso ejemplo, era Vinicio. Ajá. Ajá, salieron nuestros nombres. Una por asistencia y otras por, por las personas que no habíamos completado. Bueno, inclusive yo estaba ahí que no había completado y hasta le mandé las capturas que tenía, las tres tareas completas, pues. 
igual las de, la de ayer, ahí tengo las lecturas que ya las tomé. Sí, pero cuando ustedes trabajen en la plataforma, váyanse donde aparecen como las gráficas, que ahí les tira si ustedes, o sea, las completó ahí, y se las llegó al final. Sí, ahí le dice, yo lo que pensé que yo creo que no habían revisado ya, menos yo, ahí está en el WhatsApp del grupo, yo le dije que revisara mi caso, y después salieron varios diciendo lo mismo, porque aparecían de que no habían completado las tareas que habían dejado la semana pasada, y sí las habían hecho también, mandaron sus capturas y todo, ya, ya no nos comentaron nada, pues. Yo solo le dije que pidieran la lista a usted, porque usted es la que nos pasa lista. No, pues ustedes ven que yo les paso la li que les paso lista y ustedes ven que les si les pongo un uno es asistencia. Si tiene cero es porque no está. Y esa lista está en línea y ellos la ven inmediatamente, ¿ok? Entonces Pero, de, ahí, de ahí se basan. Teacher, también sucedió con él. Yo vi, porque yo me meto, yo no comento, pero yo me meto a ver eh, cuando mandan algún mensaje para estar pendiente, ¿verdad? Pero creo que a él le sucedió igual que a mí, porque yo había, metido, había ingresado con otro correo. Entonces a mí me estaban cayendo, no sé si le comenté las tareas a ese otro correo. Y andaba per más perdida que la cabra de Heidi, porque no veía tareas. Entonces, y al parecer él estaba también con el nombre de, un, de mujer. Por eso que quizás tenía ese problema que no se le había tomado como en cuenta cuando estaba aquí su asistencia. Mm, probablemente, sí, es que a veces pasa. En la, una vez me pasó que yo eh, entré, entré a, 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 la, a la clase, pero estaba con mi correo personal. Entonces no se empezó a grabar. Y significa que eso no contaba porque estaba con mi correo, aunque yo estuviera dando la clase completa, pero como estaba con mi correo, no contaba. Incluso la, la plataforma yo la veo que es bastante segura porque este, yo intenté que alguien me explicara. Y le digo, mira, te lo comparto porque me digas porque es alguien que esté en, en otro país. Y, y se le cerró. No se pudo, no, mira, no puedo verme. Entonces ah. yo le compartí el link para que, mira, ayúdame porque no entiendo en esta parte. Pero es bastante segura la plataforma. Uno no puede compartirlo y, y que otra persona le ayude a uno. Sí, claro. Tiene que tener su propio... Tiene que tener su propio... A usuario para entrar. Uh -huh. Ok, guys. Ya no les quito más tiempo. I'm so sorry. Ok. Uh, si, si algunos se quieren quedar porque tienen preguntas todavía de la plataforma, se pueden quedar. But you are free to go. Ok. <clears throat> See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Bye. Solo, Good night. Solo quería ver si me revisaba porque ya traté de completar. Pero si me revisas y ya estoy 